হ্যালো বন্ধুরা বাংলাদেশে একজন মুসলিম ধর্মানুসারী হিসেবে আমাদের পরিবার থেকে এবং আমাদের ছোটোবেলার টেক্সট বই থেকে আমরা জেনে এসেছি যে মানুষ জাতির সৃষ্টি হয়েছে আদম হওয়া থেকে আবার একটু বড় ক্লাসে উঠতেই আমরা আমাদের বিজ্ঞান বইয়ে পেলাম যে মানুষ জাতির সৃষ্টি হয়েছে বিবর্তনের মাধ্যমে আসলে বিবর্তনবাদ কতটা সত্য এটা কি শুধুমাত্রই তত্ত্ব নাকি সত্য তাই চলুন আজকে অ্যাপেল দ্য এক্সপ্লেনার চ্যানেলের টোয়েন্টি ফার্স্ট এপিসোডে এই বিবর্তনবাদ তত্ত্ব কতটা সত্য এবং এই তত্ত্ব অনুযায়ী জীবাণু জীব এবং জীবনের সৃষ্টি কীভাবে হয়েছে সেই গল্পটি বুঝতে চেষ্টা করি চলুন শুরু করি সবচেয়ে বড় ভুল ধারণা দূর করে বেশিরভাগ মানুষই বিশ্বাস করে যে বানর থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা মনে করে বিবর্তনবাদ এ কথাই বলেছে কিন্তু বিবর্তনবাদ তত্ত্বে কখনোই কিন্তু বলা হয় না যে মানুষ থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে বরং এটি দাবি করে যে সমস্ত শিম্পাঞ্জি গরিলা বানর এবং মানুষের একই পূর্বপুরুষ রয়েছে আর সেই পূর্বপুরুষ আজ বেঁচে নেই আপনি যদি বিবর্তনকে কল্পনা করতে চান একটি গাছ কল্পনা করুন একটি গাছ মাত্র একটি কাণ্ড দিয়ে শুরু হয় তারপর এটি শাখা প্রশাখা বৃদ্ধি করে যদি এটি এমনভাবে বাড়তে থাকে তবে আপনি গাছের টিপস বা শেষ পয়েন্ট দেখতে পাবেন সেই শেষ পয়েন্টগুলো হলো সমস্ত জীবন্ত প্রাণী যা আজ বিদ্যমান আঠারোশো উনষাট সালে চার্লস ডারউইন তার ঐতিহাসিক বই লেখেন অন দ্য অরিজিন অফ স্পিসিস এই বইয়ে তিনি প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের কথা বলেছেন এটা আসলে খুব সহজ যখনই প্রজনন হয় তা মানুষ পশু পাখি গাছ বা উদ্ভিদের মধ্যেই হোক না কেন জিন এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে চলে যায় আমাদের জিনগুলি আমাদের বাচ্চাদের কাছে চলে যায় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই জিন নির্দিষ্ট মিউটেশনের সাথে চলে যায় এবং জিনের মধ্যে সামান্য পরিবর্তন দেখা যায় আপনি কিছু বৈচিত্র্য দেখতে পারেন এবং এই বৈচিত্র্যগুলো প্রায়শই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দ্বারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয় প্রায়শই এই বৈচিত্র্যগুলো উপকারী এবং ক্ষতিকারক পরিবেশের উপর নির্ভর করে কেউ বাঁচে আবার কেউ মারা যায় এবং এই প্রক্রিয়াটিকেই প্রাকৃতিক নির্বাচন বলা হয় উদাহরণস্বরূপ একটি ব্যাঙের কথা ধরা যাক যা বাদামি রঙের যা কিনা একটি জঙ্গলে বাস করে এর পাঁচটি সন্তান রয়েছে পাঁচটির মধ্যে চারটি বাদামি রঙের এবং একটি সবুজ সবুজ ব্যাঙ ভালো ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারে এবং সবুজ গাছের মধ্যে নিজেকে ছদ্মবেশ করতে পারে এটি একটি সুবিধা দেয় একদিন একটি শিকারি এসে বাদামি ব্যাঙ্গুলোকে খেয়ে ফেলে কারণ তারা সহজে দৃশ্যমান কিন্তু এই সবুজ ব্যাঙ বেঁচে যায় আর তাই বংশধরাও সবুজ রঙের হয় একইভাবে বলতে গেলে প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব কাজ করে এখানে একটি শব্দ ব্যবহার করা হয় যে সারভাইভেল অব দ্য ফিটেস্ট চার্লস ডারউইনের মতে ফিট মানে যে তার চারপাশের পরিবেশে সবচেয়ে ভালোভাবে ফিট হতে পারে এখানে পরিবেশ বলতে শুধুমাত্র আপনার চারপাশের জলবায়ু এবং তাপমাত্রা বোঝায় না এটি আপনার চারপাশের গাছপালা এবং প্রাণীদেরও অন্তর্ভুক্ত করে অর্থাৎ কে তার চারপাশের পরিবেশ পরিস্থিতিতে ভালোভাবে টিকে থাকতে পারে ডাইনোসরের যুগে প্রাকৃতিক নির্বাচনের কারণে কিছু বিবর্তিত হয়েছে বিশাল আকারে কারণ একটি বড় আকার সহজেই তাদের শিকারীদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে কিন্তু অন্যদিকে যখন খাবারের অভাব ছিল ফিট হওয়া মানে ছোট করা যাতে খাবারের চাহিদাও কমে যায় সুতরাং কিছু আকারে ছোট হতে বিবর্তিত হয়েছে একইভাবে কিছু প্রাণী বিবর্তিত হয়েছে যাতে তাদের শরীরে লোম বেশি থাকে যেটা তাদের ঠান্ডায় রক্ষা করতে সাহায্য করে যেমন মেরু ভালুকের মতো তাদের পুরু পশম দিয়ে ঠান্ডা আবহাওয়ায় উষ্ণ থাকা সহজ কিন্তু অন্যদিকে মানুষের মতো কিছু প্রাণী বিবর্তিত হয়েছিল শরীরের লোম কম থাকা নিয়ে যাতে গ্রীষ্মে তাদের শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয় আমি আশা করি এখন আপনি বিবর্তনের মৌলিক বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন চলুন এখন বুঝতে চেষ্টা করি কিভাবে এই বিবর্তন ঘটেছে আপনি যদি বিবর্তনের গাছের পিছনের দিকে যেতে থাকেন তাহলে দেখবেন যে সকল প্রাণীরই একটি কমন অ্যান্সিস্টার অর্থাৎ সাধারণ পূর্বপুরুষ রয়েছে মানুষ ও বানরের মধ্যে একটি কমন অ্যান্সিস্টার রয়েছে মানুষ এবং গরু মহিষেরও একটি কমন অ্যান্সিস্টার আছে সমস্ত প্রাণী এবং সমস্ত গাছপালারও একটি কমন অ্যান্সিস্টার আছে যদি আমরা সময়ের মধ্যে ফিরে যাই এটি প্রায় চার বিলিয়ন বছর আগে শুরু হয়েছিল সেই সময় পৃথিবী ছিল সম্পূর্ণ আলাদা পৃথিবীতে কোনো মহাদেশ ছিল না পৃথিবী শুধু পানি দিয়ে ঢাকা ছিল আর এই পানি থেকেই জীবনের শুরু প্রথম জীব কি ছিল বিজ্ঞানীরা এই প্রথম জীবের খুব একটি সাধারণ নাম দিয়েছেন তারা এটাকে ডেকেছে ফার্স্ট ইউনিভার্সাল কমন অ্যান্সিস্টার নামে সংক্ষেপে এটি ফুকা হয়ে ওঠে তখন কোনো জিন ছিল না কোনো ডিএনএ ছিল না শুধুমাত্র কিছু ভাসমান মুক্ত নিউক্লোটাইট ছিল যা আর এনেতে একত্রিত হয়েছিল আর এই আর এনেই একটি অনুতরি করেছিল পিটিসি নামে এবং পরবর্তীতে তা ফুকা গঠনের জন্য সংগঠিত হয়েছিল থ্রি বিলিয়ন বছর আগে ফুকা একটি একুশি জীবে বিকশিত হয়েছে আমরা একে লুকা বলি লাস্ট ইউনিভার্সাল কমন অ্যান্সিস্টার পৃথিবীর সকল জীব গাছপালা প্রাণী ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক আমাদের সকলের একটি কমন অ্যান্সিস্টার রয়েছে যেটি হচ্ছে লুকা বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে এটি অবশ্যই একটি প্রো ক্যারিওটিক জীবাণু ছিল যার একটি কোষ ঝিল্লি ছিল আপনি হয়তো স্কুলে প্রো 
উদ্ভিদ সব কিছুর মধ্যেই পাওয়া যায় এটি একটি নতুন আবিষ্কার এবং দু সালের জুলাই মাসে বিজ্ঞানীরা এটি আবিষ্কার করেন ডুসেলডর্ফ বিশ্ববিদ্যালয়ের উইলিয়াম মার্টিন এই আবিষ্কার করেছেন এই আবিষ্কারের চার মাস আগে বিজ্ঞানীরা ক্ষুদ্রতম সিনথেটিক কোষ তৈরি করেছেন যেটি একটি পরীক্ষাগারে নিজেরাই বেঁচে থাকতে পারে এবং পুনরুৎপাদন করতে পারে সিনথেটিক কোষে চারশো তিয়াত্তরটি জিন রয়েছে কিন্তু লুকাতে তিনশো পঞ্চান্নটি জিন ছিল যা সিনথেটিক কোষের চেয়েও কম আর এর জন্য এই লুকাকে অর্ধজীবিত হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে আমরা আজ যে ভাইরাসগুলো দেখি লুকা এর আগে অবশ্যই বিকশিত হতে শুরু করেছে অথবা ভাইরাসগুলি অবশ্যই লুকা এর সাথে সহবিকাশ শুরু করেছে কারণ প্রথম থেকেই ভাইরাস বিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে আজ আমাদের বেঁচে থাকার জন্য সব কিছুরই কোনো না কোনো ভাইরাসের প্রয়োজন লুকা এর সাথে আমরা একটি কোষ বিভাজনের মাধ্যমে পুনরুৎপাদন করতে দেখেছি আর বিবর্তন ঘটেছে লক্ষ লক্ষ বছর পরে যখন লুকা দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে ব্যাকটেরিয়া এবং আর্কিয়া এ দুটি অনুজীবের একে অপরের সাথে খুব মিল আছে কিন্তু তারা তাদের কোষ প্রাচীর এবং রক্তরস ছিল্লির পরিপ্রেক্ষিতে সামান্য ভিন্ন কোটি কোটি বছর পর বিবর্তনের কারণে একটি বিশেষ ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আবির্ভাব ঘটেছে আর এটির নাম হচ্ছে সায়নো ব্যাকটেরিয়া এটি প্রথম ব্যাকটেরিয়া যেটি সালক সংশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছিল শক্তি উৎপন্ন করতে সূর্যালোকের ব্যবহার করা এবং এদের শেষ পণ্য ছিল অক্সিজেন যখন সাগরে প্রচুর সায়নো ব্যাকটেরিয়া সালক সংশ্লেষণ শুরু করেছিল তখন প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন বাতাসে নির্গত হয় এই ঘটনাটিকে গ্রেট অক্সিজেনেশন ইভেন্ট বলা হয় এর ফলে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের মাত্রা অনেক বেড়েছে এবং এই ঘটনাটি টু পয়েন্ট টু বিলিয়ন বছর আগে ঘটেছিল এবং বিবর্তনের এই প্রক্রিয়ার মধ্যে ডিএনএকে আরও শক্তিশালী ও সুরক্ষিত করতে কোষের মধ্যে নিউক্লিয়াস তৈরি হয় দ্বিতীয়ত লক্ষ লক্ষ বছর পর আমরা নিউক্লিয়াসের বাইরের অংশে বিবর্তন দেখতে পাই সাইটোপ্লাজমে কিছু ধরনের সায়নো ব্যাকটেরিয়া ক্লোরোপ্লাস্টে পরিণত হয় এই কারণেই আজ সমস্ত গাছপালা এবং গাছ সালক সংশ্লেষণ করতে সক্ষম এবং এভাবেই উদ্ভিদ রাজ্যের জন্ম হয় এবং যেহেতু বাতাসে প্রচুর অক্সিজেন বিদ্যমান ছিল তাই একটি প্রাচীন ব্যাকটেরিয়া একে ব্যবহার করার চিন্তা করে নিজের শক্তি উৎপাদনের জন্য এটি ছিল বায়বীয় শ্বাস প্রশ্বাসের সূচনা এই ব্যাকটেরিয়া ও আরও একটি আর্কিয়া বিবর্তিত হয়ে মাইটোকন্ড্রিয়া গঠন করে যা এখন কোষের পাওয়ার হাউস নামে পরিচিত যা কিনা সমস্ত ইউকিয়েটের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পরবর্তীতে এই ইউকিয়েটগুলো তিনটি উপশাখায় বিভক্ত হয় প্রাণীদের রাজ্য ছত্রাকের রাজ্য এবং শৈবালের রাজ্য শৈবালের রাজ্যকে প্রোটেস্টিয়াও বলা হয় এই সময়টাকে আপনি জীবন বৃক্ষের জন্মের সময় কল্পনা করতে পারেন প্রাথমিকভাবে তিনটি শাখা আছে ব্যাকটেরিয়া ইউকেরিয়া এবং আর্কিয়া এবং এরপরে ইউকেরিয়া শাখা তৈরি হয় উদ্ভিদ প্রাণী ছত্রা এবং শ্যাওলাগুলিতে বিজ্ঞানীদের মনে যদিও এটি নিয়েও প্রশ্ন আছে কিন্তু আমার ধারণা এতক্ষণে আপনাদের মনে প্রশ্ন এসেছে যে আমরা কখন বানর থেকে মানুষ হব সেটা জানার জন্য কারণ আমি এখন পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়া এবং অনুযুগ নিয়েই কথা বলছি কিন্তু বাস্তবে এটাই সত্য বন্ধুরা কারণ আমাদের শরীরে প্রায় থার্টি নাইন ট্রিলিয়ন অনুজীব রয়েছে এবং বিজ্ঞানীদের মতে মানব দেহের ফর্টি থ্রি পারসেন্ট কোষই মানব কোষ আর বাকিগুলো হলো ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ছত্রাক ও আর্কেআই কোষ আমরা যদি আমাদের গল্পের পিছনের দিকে ফিরে যাই তাহলে প্রায় নশো মিলিয়ন বছর আগে বহুকোষী কোষের জন্ম হয়েছিল কেন কারণ বিবর্তনের কারণে কারণ কোষগুলো দেখেছিল যে এক কোষী বা এককভাবে থাকার চেয়ে দলবদ্ধভাবে টিকে থাকা সহজ আর এর জন্যই কোষগুলো বহুকোষে পরিবর্তিত হতে শুরু করে আর তাই আমরা বহুকোষী জীব দেখতে পাই আজ থেকে প্রায় পাঁচশো পঞ্চান্ন মিলিয়ন বছর আগে আমাদের সকল প্রাণীর একটি কমন অ্যান্সিস্টার ছিল এর নাম হচ্ছে ইকারিয়া ওয়ারিওটিয়া এটি ছিল চালের দানার চেয়েও ছোট এটি একটি দ্বিপাক্ষিক প্রতিসাম্যের কীট ছিল যার একটি সামনের অংশ এবং একটি পিছনের শেষ অংশ ছিল এর মানে হলো যে সমস্ত জীবের একটি ডান দিক এবং একটি বাম দিক থাকবে এবং উভয় পক্ষই একে অপরের অনুরূপ এর ব্যতিক্রমও খুব কমই আছে যেমন একটি স্টার ফিশ যার দ্বিপাক্ষিক প্রতিসাম্যের পরিবর্তে একটি রেডিয়াল প্রতিসাম্য রয়েছে আসলে সব প্রাণী দ্বিপাক্ষিক হোক সেটা মানুষ গরু ছাগল মুরগি ভেড়া যাই হোক না কেন সুতরাং বিজ্ঞানীরা দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় এই জীবাশ্নগুলি খুঁজে পেয়েছেন এবং যখন জীবাশ্নগুলির পরীক্ষা করা হয় তারা দেখেছেন যে এটি প্রায় পাঁচশো পঞ্চান্ন মিলিয়ন বছর আগে বসবাসকারী একটি প্রাণী থেকে পাওয়া গেছে এটি একটি দ্বিপাক্ষিক প্রাণীও ছিল এটি এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাচীনতম জীব হিসেবে পরিচিত এটিকে সমস্ত প্রাণীর অ্যান্সিস্টার হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং তারপরই প্রাণীদের মধ্যে মেরুদণ্ডের বিকাশ শুরু হয় সমস্ত সরিশ্রীপ মাছ পাখি স্তন্যপায়ী প্রাণীকে মেরুদণ্ডী বলা হয় কারণ তাদের মেরুদণ্ড আছে প্রথম মেরুদণ্ড চারশো আশি মিলিয়ন বছর আগে বিকশিত হয়েছিল এটি ঘটেছিল অ্যারেন্ডেসপিস নামে একটি মাছে এর পরেই জীবগুলো চারটি পা নিয়ে বিবর্তিত হতে শুরু করে যে প্রাণীদের চারটি পা আছে তাদের আমরা টেট্রাপট বলি
এর সাথে সমস্ত মাছ এবং স্থল মেরুদণ্ডের মধ্যে সংযোগ আছে বলে বলা হয় এই প্রাণীটি দেখুন টিকটালিক রোজে এটি দুই হাজার সালে আবিষ্কৃত হয় এটি সামনে বড় পাখনা এটিকে মাটিতে বসবাস করতে সক্ষম করেছিল বাস্তবিকভাবে এই প্রাণীটি অবশ্যই একটি অগভীর সমুদ্রে বসবাস করেছে অনেক সময় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্র হ্রাস পেয়েছে এবং এটি জমিতে থাকতে বাধ্য হয়েছিল এবং এটি সেখানে টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছিল এর মাথার খুলি ছিল কুমিরের মতো আর তাই এটি কামড়াতে পারত এবং খেতে পারত কিন্তু তার মানে এই নয় যে সমস্ত প্রাণী পানি থেকে মাটিতে এসেছে কারণ বিবর্তন কখনো রৈখিক গতিতে হয় না অর্থাৎ একদিকে অগ্রসর হয় না বিবর্তন সব দিকে ঘটতে পারে এই টিকটালিকের আত্মীয় ছিল কিতানিয়া ওয়াকেই এটি বিশ্বাস করা হয় যে এটি কিছু সময়ের জন্য মাটিতে এসেছিল এবং অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি এবং যার ফলে সমুদ্রে ফিরে গেছে একইভাবে কিছু জীব ছিল যারা মাটিতে এসেছিল কিন্তু টিকতে পারেনি যার ফলে সমুদ্রে ফিরে গেছে এর খুব ভালো উদাহরণ হতে পারে তিমি এবং ডলফিন তিমি এবং ডলফিন মাছ হলেও এরা কিন্তু মাছের মতো পানির নিচে শ্বাস নিতে পারে না এরা মানুষের মতো স্তন্যপ্রায় প্রাণী এরা পানিতে থাকে কিন্তু শ্বাস নেওয়ার জন্য এদের পানির উপরে আসতে হয় এর মানে হলো ডলফিন তিমি এবং মানুষের মধ্যে একটি কমন অ্যান্সিস্টার ছিল যারা মাটিতে এসেছিল কিন্তু টিকতে পারেনি দেখে আবার পানিতে ফিরে গেছে যদি আমরা গল্পে এগিয়ে যাই তাহলে প্রায় তিনশো আটষট্টি মিলিয়ন বছর আগে উবচর প্রাণীদের বিবর্তন শুরু হয়েছে উবচরদের মধ্যে ছিল ব্যাঙ এবং সালামান্ডার মতো প্রাণী যারা মাটিতেও থাকতে পারে আবার পানিতেও থাকতে পারে এবং এর পরেই শরীরস্ত্রিপের বিবর্তন শুরু হয় যেমন সাপ কচ্ছপ কুমির টিকটিকি এই শাখা থেকে পরবর্তীতে ডায়নোসরের বিবর্তন ঘটে প্রায় দুশো তিরিশ মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে ডায়নোসর এসেছিল আর তাদের বিবর্তনের কাহিনী কি সেটা যদি আপনি জানতে চান তাহলে আমি বলবো সেটা নিয়ে আমার ডায়নোসরের ভিডিওতে ডিটেলে আলাপ করেছি আমি ওই ভিডিওর লিঙ্কটি এই ভিডিওর ডিসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো আপনি চাইলে দেখে নিতে পারেন এখন এগিয়ে গেলে প্রায় দুশো মিলিয়ন বছর আগে আমরা এই বিশ সেন্টিমিটার লম্বা প্রাণীটিকে দেখতে পাই যা দেখতে ইঁদুরের মতো এর নাম ছিল ব্রাজিলোডন কোয়াড র্যাঙ্গুলারিস এটিকে এখন বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীনতম স্থানবায় প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করা হয় এটি গত বছরই আবিষ্কৃত হয়েছে এটি আবিষ্কারের আগে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করত বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীনতম স্তন্যপ্রায় প্রাণী ছিল মর্গানো কডন যা দেখতে এরকম কিছু ছিল এটি দুশো পাঁচ মিলিয়ন বছর আগে বিদ্যমান ছিল মজার ব্যাপার হলো এটি ডিম পারত কিন্তু স্তন্যপ্রায়ী প্রাণী হিসেবে আমরা বুঝি যে যারা বাচ্চারা মায়ের দুধ খায় যেমন মানুষ বানর কুকুর বিড়াল সিংহ এই সবই স্তন্যপ্রায়ী প্রাণী সাধারণত স্তন্যপ্রায়ী প্রাণীরা ডিম দেয় না কিন্তু কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে এদের মনোট্রেম বলা হয় আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে পাঁচটি মনোট্রমের প্রজাতি রয়েছে যার মধ্যে একটি হচ্ছে প্লাটিপাস প্লাটিপাসের একশো বিশ মিলিয়ন বছর আগের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে সেই ফসিলগুলো আজকের প্লাটিপাসের থেকে খুব একটা আলাদা ছিল না মাত্র কয়েকটি পরিবর্তন ছিল আর এই কারণে প্লাটিপাসকে এখনও জীবিত প্রাচীনতম প্রাণীগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে বিবেচনা করা হয় মনোট্রেম ছাড়াও স্তন্যবায়ী প্রাণীদের আরও দুটি শাখা রয়েছে একটি হচ্ছে প্লাসেন্টাল এবং অন্যটি মার্সুপিয়াল প্লাসেন্টাল স্তন্যপায়ী প্রাণী সেগুলো যেগুলোতে শিশুরা তাদের মায়ের জরায়ুতে বিকাশ লাভ করে যেমন মানুষ আর মার্সুপিয়ালদের বাচ্চাদের বিকাশের জন্য তাদের মায়ের একটি থলি থাকে যেমন ক্যাঙ্গারু এবং কোয়ালা মূলত শিশুকে লালন পালনে তিনটি ভিন্ন উপায় রয়েছে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে এক হচ্ছে ডিমপাড়া দুই মায়ের গর্বে আর তৃতীয় হচ্ছে থলিতে তারা সকলে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের একটি শ্রেণীতে বিভক্ত কারণ তারা সকলেই তাদের মায়ের দুধ পান করে যদিও মনোট্রেম স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে প্রায় একশো মিলিয়ন বছর আগে কিন্তু প্রায় একশো পঁচিশ মিলিয়ন বছর আগে প্লাসেন্টাল ও মার্সুপিয়াল স্তন্যপায়ী প্রাণীরা বিভিন্ন দিকে বিবর্তিত হয়েছে এবং প্রায় চল্লিশ মিলিয়ন বছর আগ পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ অ্যান্টার্কটিকা ও অস্ট্রেলিয়া সংযুক্ত ছিল সুতরাং যখন মার্সুপিয়ালরা বিবর্তিত হয় তখন তারা এই তিনটি মহাদেশে ছড়িয়ে ছিল তখন অ্যান্টার্কটিকায় বরফ ছিল না অ্যান্টার্কটিকাও বন ছিল আর যখন এই মহাদেশগুলো আলাদা হয়ে গেছে আমরা শুধুমাত্র এই তিনটি মহাদেশেই মার্সুপিয়াল দেখতে পাই তবে বেশিরভাগ মার্সুপিয়াল অস্ট্রেলিয়ায় দেখতে পাওয়া যায় দক্ষিণ আমেরিকায় তারা অন্যান্য স্তন্যবায়ী প্রাণীদের সাথে মানুষই হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করতে পারেনি আর তাই অস্ট্রেলিয়ায় তারা অন্যান্য স্তন্যবায়ী প্রাণীদের থেকে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়নি এই কারণে আমরা ক্যাঙ্গারু এবং কোয়ালার মতো প্রাণীগুলো কেবলমাত্র অস্ট্রেলিয়াতেই দেখতে পাই উত্তর পূর্ব চীনে প্রায় একশো মিলিয়ন বছর আগে প্লাসেন্টাল স্তন্যবায়ী প্রাণীর প্রাচীনতম জীবাশ্ম পাওয়া গেছে এই প্রাণীটির নাম ইয়োমিয়া যাই হোক দু সালের একটি গবেষণায় বিজ্ঞানীরা এটা পাল্টে দিয়েছেন এই বলে যে এই প্রাণীটি সমস্ত বৈশিষ্ট্য ছিল না যা আজ অন্যান্য প্লাসেন্টাল স্তন্যবায়ী প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় মোরিন ও ল্যারি ও তার সহ গবেষকরা এটিকে পাল্টে দিয়েছেন এবং বলেন যে প্রথম প্লাসেন্টাল স্তন্যপায়ী আসলে পাওয়া গেছে প্রায় পঁয়ষট্টি মিলিয়ন বছর আগে এবং সেই প্রাণীটি দেখতে এরকম ছিল দেখত
গ্রহাণুটি সমস্ত ডাইনোসরগুলোকে হত্যা করেছিল এর মানে হলো যে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের আধিপত্য করার সুযোগ ছিল যেখানে স্তন্যপায়ী প্রাণীরা ফিট হতে পারে সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় এমনটাই জানা গেছে যে প্লাসেন্টাল স্তন্যপায়ী প্রাণী সুদিন আসলে ডাইনোসরের বিলুপ্তি হওয়ার পরেই শুরু হয়েছিল যদি এমনটা না হতো আমরা কখনোই প্লাসেন্টাল স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখতে পেতাম না অর্থাৎ মানুষের অস্তিত্বই থাকতো না চল্লিশ মিলিয়ন বছর আগে ভারতীয় মহাদেশীয় প্লেট এশিয়ার সাথে ধাক্কা খেয়েছে যা হিমালয় পর্বত গঠন করেছে এই সময় প্লাসেন্টাল স্তন্যপায়ী বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয় এমন একটি শাখা হলো আনগুলেট অর্থাৎ খুশসহ স্তন্যপায়ী প্রাণী গরু মহেশ শুকর ছাগল উট হরিণ এবং জলস্তি সবই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এই শাখাটি পরবর্তীতে জোরখুরযুক্ত এবং বিজোরখুরযুক্ত আনগুলেটে বিভাজিত হয় কিছু বিজোরখুরের আনগুলেট হচ্ছে গাধা ঘোড়া জ্যাবরা এবং গন্ডা বাকি উদাহরণগুলো ছিল জোরখুরের আনগুলেট এগুলি ছাড়াও কানিভোরা অর্ডার আইটি শাখা গঠিত হয়েছে মাংসাশী প্লাসেন্টাল স্তন্যপায়ী প্রাণী কুকুর বিড়াল সিংহ বাঘ এবং হায়না এদের সবই এ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত মজার বিষয় হচ্ছে তিমি এবং ডলফিনকে ক্যাটিসিয়ান্স হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় অর্থাৎ এদের নিকটবর্তী পূর্বপুরুষ ছিল আনগুলেটের সাথে তার মানে তিমি ও ডলফিন গরু মহিষের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এরপর আইটি ক্যাটাগরি হচ্ছে অ্যাফ্রোথেরিয়া ক্যাটাগরি এর মধ্যে পরে হাতি এবং হাইরেক্স নামে একটি ছোট প্রাণী এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে বিবর্তনের কারণ কি এর পেছনে চারটি কারণ রয়েছে এই চারটি কারণ বিবর্তনের চারটি শক্তি হিসেবে পরিচিত আমি ইতিমধ্যে আপনাকে চারটির মধ্যে দুটি কথা বলেছি একটি হলো জেনেটিক মিউটেশন আর দ্বিতীয়টি হলো প্রাকৃতিক নির্বাচন কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ কারণ কি আসুন এখন সে ব্যাপারে কথা বলা যায় তৃতীয় কারণ হলো জেনেটিক ড্রিফটস মূলত এটিকে পরিবেশের একটি বড় বিস্ফোরণ হিসেবে ভাবো যা সব কিছু পরিবর্তন করে এটি একটি বড় ধ্বংসাত্মক ঘটনা ধরুন একটি দ্বীপে কিছু প্রাণী রয়েছে এবং সেই দ্বীপে আগ্নেয়গিরির কারণে ওই প্রাণীগুলো সব মারা গেল কিন্তু দেখা গেল তার পাশেই আরেকটি দ্বীপে ওই প্রাণীটির একটি আলাদা উপপ্রজাতি রয়েছে এবং সেই প্রাণীটি মারা যায়নি যেহেতু ওই প্রাণীগুলো মারা যায়নি তাই ওই প্রাণীটির বিকাশ অব্যাহত থাকবে এবং ভবিষ্যতে ওই উপপ্রজাতি সবখানে পাওয়া যাবে এই ধরনের ঘটনাকে জেনেটিক ড্রিফটের বটন লেক ইফেক্ট বলা হয় কয়েকশো বছর আগে আমেরিকায় এটা ঘটেছিল উত্তর আমেরিকার বাইসন আমেরিকার সর্বত্র পাওয়া যেত কিন্তু মানুষ স্বীকার করে তা বিলুপ্ত করে ফেলে কিন্তু এর একটি উপপ্রজাতি যার নাম প্লেইন বাইসন আমেরিকার একটি জাতীয় উদ্যানে বেঁধেছিল যখন এটি সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয় তখন এই বাইসনের সংখ্যা পুনরায় বৃদ্ধি পায় আর এই সংখ্যা সম্পূর্ণরূপে এই উপপ্রজাতি দ্বারা গঠিত হয়েছিল এটি একটি বটন লেক ইভেন্ট হয়েছে এখানে যা জেনেটিক প্রবাহের দিকে পরিচালিত করে এবং আমেরিকার সমস্ত বাইসন আজ প্লেইন বাইসনের এই উপপ্রজাতির অন্তর্গত এই বাইসনগুলি প্রায় একশো পৃথক অ্যান্সিস্টার থেকে এসেছে জাতীয় উদ্যানে যে একশোটি বাইসন ঘটনাক্রমে বেঁচে গিয়েছিল সেখান থেকে এবার আসি চতুর্থ কারণ যেটা জিন প্রবাহ এটা আসলে জেনেটিক ড্রিফটের অনুরূপ কিন্তু এখানে একটি জনসংখ্যা অন্যের দিকে চলে যায় এবং উভয়ের মধ্যে মিশ্রণ ঘটে এর খুব ভালো উদাহরণ হতে পারে মিক্সড ব্রিড বিড়াল কিংবা কুকুর যেটা অনেক সময় দেশি এবং বিদেশি মিশ্রণে তৈরি হয় এখন হয়তো আপনি বিবর্তনের সময় নিয়ে ভাবছেন যে বিবর্তন কত দ্রুত কিংবা কত ধীরে হয় আসলে এর কোনো সঠিক উত্তর নেই এটি যে কোনো সময় হতে পারে এটি প্রজাতির উপর নির্ভর করে যেমন স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি এটি অনেক সময় নিয়েছে আবার এটা এক বছর সময়ের মধ্যে হতে পারে যার আদর্শ উদাহরণ হতে পারে করোনা ভাইরাস আমরা সার্চ কফ টু ভাইরাসের কতগুলো মিউটেশন দেখেছি কোভিড নাইন্টিন মহামারী শুরু হওয়ার পর থেকে ডেল্টা ভেরিয়েন্ট ওমিক্রন ভেরিয়েন্ট বিবর্তন না হলে এ আর কি ছিল এই কারণে আশ্চর্যের বিষয় এখন অনেক মানুষ বিবর্তনকে বিশ্বাস করতে চায় না কিন্তু বিবর্তন আসলে শুধুমাত্র তত্ত্ব নয় এটা বাস্তবতা যখনই আমরা তত্ত্ব কথাটা ব্যবহার করি তার মানে হচ্ছে এটি একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আর একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তখনই তৈরি হয় যখন তার পিছনে যথেষ্ট প্রমাণ থাকে যেমন আলবার্ট আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব বিগ ব্যাং তত্ত্ব এবং বিবর্তন তত্ত্ব এগুলো তথ্য হিসেবে পরিচিত এগুলো তথ্য হলেও সত্য এই ভিডিওতে আপনি বিবর্তনের অকাট্য প্রমাণ দেখেছেন কিন্তু এর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ দেখেনি যেটা প্রমাণ করে যে বিবর্তন সত্য নয় এটি অনুমান করা হয় যে প্রায় নাইনটি সেভেন বিজ্ঞানী এটি বিশ্বাস করেন যে বিবর্তন তত্ত্ব সত্য আমাদের সাথে কি ঘটেছে আমাদের সৃষ্টি কীভাবে হয়েছে সে ব্যাপারে আমরা জানি আর তাই আমরা আমাদের গল্পের শেষ অংশে আসি অর্থাৎ প্রাইমেটদের বিবর্তন দু হাজার একুশ সালে গবেষণায় পাওয়া গেছে যে সমস্ত প্রাইমেটের অ্যান্সিস্টার সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট নাইন মিলিয়ন বছর আগে ডাইনোসরের সাথে সহাবস্থানে বেঁচে ছিল প্রাইমেটদের বিবর্তন স্তন্যবায়ী প্রাণীদের মধ্যে একটি বড় শাখা ছিল এবং এর পরবর্তীতেই আমরা বানর গরিলা শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের বিবর্তন দেখতে পাই এরপর কি হলো কখন এবং কীভাবে মানুষের বিবর্তন হলো তা যদি আমি আমার এই ভিডিওতে বলতে
আমি আশা করি জীবাণু জীব এবং জীবের বিবর্তন সম্পর্কে আজকের এপিসোড আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ইনফরমেটিভ লেগেছে এবং যদি তাই হয় আমি এক্সপেক্ট করব আপনি এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন এবং এই কন্টেন্টটি আপনার পরিচিত ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির মধ্যে বিশেষ করে আপনার পরিচিত যে কোনো স্টুডেন্টের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারেন আর সবার শেষে আমি আপনাকে আমাদের এই চ্যানেলের মাংসাশী প্যাসেন্টাল স্তন্যপায়ী মালিকের সাথে পরিচয় করে দিতে চাই আমাদের এই চ্যানেলের মিক্স ব্রিড মালিক হচ্ছেন আমার এই বিড়াল যার নাম হচ্ছে টোরা টোরা খাই দাও টাটা